エムが来たみたいだ<笑>手を降りていいですかまだ,だもう一度撃て继续惨叫，人数减半。换个声，别让鬼子听出来。啊！传到过去。如果日本人再扫射，就不要给声了。是。对了，先拖个我丢的。我我能跟个对个丢的。哎，对吧？我得先来，怎么一点事？我来走。我随你，我是猴，老肥猴，行了吧？一般人数卡少，你好，两岸的敌人我确定。等等应该都下来了。我的妈呀！全军覆没了！报告大队长，无意伤亡。哎，大小姐，千万别对大队长说啊！你这么怕他，我倒不是怕他批评我，我是怕他不高兴。原来这小子是内奸。这下咱回去有得交代了，唐小姐，伤亡如何？无一伤亡。一排长，二排长，到。伤亡如何？报告大队长，一排无一伤亡。报告大队长，二排无一伤亡。太好了，全队一百二十人无一伤亡。一百二十人无一伤亡。哎，这怎么了啊？战斗已经结束了，不用装了。我没装，脚崴了。哎呀，疼死我了，疼死我了。
。李商彪，我们对你这么好，你就这么放打我们？你真不是东西！兄弟们，我知道你们对我好，我吕连彪都记在心里了。但是我大哥对我恩重如山，我不能背叛我大哥。关云长千里走丹岐，为了啥？就为了个义字。曹操对他再好都没用。我呸！你也配跟关云长比？好好的中国人你不做，非给日本人当狗腿子，你还敢自比关云长？骂吧！你骂我什么我都受着。有句话帮我转告张大队长，就说我吕梁彪，今生今世，都不会与他作对。欠他这份情，我早晚会还的。吕良彪，你王八蛋！这，这，这！哎呀，哥！都十一点半了，怎么还没消息啊？二少爷，别着急，再等等啊。啊，当观众一点都不容易。二小姐，这做观众也有做观众的好处，什么都看得到，旁观者清嘛。可惜咱们现在什么也看不到啊，连听众都算不上。哎，怡轩姐，你怎么来了？我煮了红枣鱼头汤，一起喝点吧。哎呦，咱这什么都有，还让你从家里做饭往这儿送，多不好意思啊！你哥和索爷不是胃不舒服吗？暖胃的。嗯。哥，怡轩姐心真细啊，我们都跟着你沾光。怡轩啊，谢谢你，东西放下，快回家吧。没事的，你们吃完我再拿走。我们这儿有些事儿的确不方便告诉你，听话，回去吧。为什么呀？你哪那么多为什么呀？现在这儿的人个个心急如焚，你就不要添乱了，好不好？哎，怡轩姐，哥，你这话是不是有点太重了？大少爷，我就送送啊。龙叔，你还记得城外有树洞的那棵树吗？记得。张贺会把消息团成泥丸放在那儿，你去盯着。好，哎，等等，容易你也跟着去，小心尾巴。迪炮，啊，果然不是我们胡子使的，这玩意儿厉害吧？嗯，回头我教你使。哎、啊，把这个塞到泥碗里，速度要快。是。大家动作快点儿，晚了，日本鬼子的援兵就到了。看着我，你长能耐了啊！一个人把一个连的伪军追得满山跑。看着我的眼睛，我让你看着我眼睛。我
。我刚才看了一眼。大队长，樊小燕她不好意思了，她脸皮薄。哈<笑>，樊小妖，我告诉你，我跟你说过多少次，你要知道你的价值，你是个卫生员，你的价值体现在救死扶伤上，不是你杀了多少鬼子、多少汉奸。我们队里就你一个卫生员，你要有个三长两短，那是我们巨大的损失，你明白吗？明白。那以后还犯不犯？再犯怎么办？再犯，我这个卫生员就不干了。那我们的损失就更大了。将军，全军覆没，一个都没跑出来。敌人付出了多大的伤亡？一百二十人，全活着。不可能。将军，我觉得这里面一定有内奸。有内奸也不可能。我军全军覆没，对方无一伤亡，我就没听说过这种事。除非对方是戚继光在生。有有一个脚崴了，帮帮！这是一个天才指挥官。嗨。我想知道，有谁亲眼看到这场战斗？都死了。他们用的什么武器？七八挺机枪，剩下全都是步枪。一百二十人，武器不占优势，竟然全歼我一支二百多人的辎重队，而无一伤亡，真是不可思议。从营救徐一阳。到营救吕连彪，再到接我军自重，他发挥了完美的指挥艺术，一次比一次令人惊讶。清水军，你怎么来了？我听说了这场战斗，所以来了解一下情况。江爷。清水大佐在承德的事情，要严守秘密，泄露一个字，枪毙。嗨！我想了解一下，在承德，谁有这么大的实力？军连长江燕在十二点左右回来过，好像很着急的样子。江燕是奉命去清剿义勇军的，难道他和辎重队会合了？荣氏有重大嫌疑。既然敌人已经倾巢出动了，那少爷打电话吧。这个电话不能打，如果打了，朱木会问：既然徐家姐妹一大清早就出城了，怎么现在才报告？报告什么？那你？龙岗的车子到今天刚，车までマチを出ました。送ってやりつけ。電話を電話をしければ秘密裏に逮捕。は奴らの日本への反感は強く、態度も強硬です。このままではおそらく、奴の兄弟と奪われた軍備には関係がある。私の前で買うと会えられるかね。但如果不打，他们会直接怀疑，昨天晚上有人冒充徐家姐妹，杀了日本兵。承德城里一直都有抗日分子，他们怀疑我们，我们推掉就是。再说，他怀疑我们也不是一天两天了。尤继坤
ケミンが行けたまえはい将軍閣下すぐに手配しますなぜここまで論拠を優遇するんですか情報ボバージョン氏に対し詳しく研究をした。やつが抗日に反しれば、おいで面倒を強いられる。だから、情報ボバージョン氏を顔をしておるのだ。鲁家这辆车还真漂亮啊！哎，想想咱家以前有多少车呀，也不知道常绿林通缉到了没有。通缉到了也要不回来了。哎，就是他，肯定是他。等他们走了，我们再过去。他是张赫的人，怕什么呀？万一有尾巴没有甩掉，他就暴露了；万一他没有跑掉被抓住了，哥跟张赫之间的那些秘密也就暴露了。大两岁就是不一样啊，想的就是周到。嗯，那当然了。哎，姐，那两个黄包车夫会不会是尾巴呀？说不定有可能。不过他们的样子。好像是送那两个人来游玩的。不好了，吕良彪跑了。小姐，不用再追了，已经追不上了。他一定是去长城前线，找张一平去了。是，那里可比承德日本兵多，你根本无法近身。我自有我的办法。但你的身体……姐，你还是把身体养好再说吧。不尽早铲除他，他会带着日伪军来围剿你们。他流化了。这辈子都不会与我为敌，我相信他。在你和张一平之间，他只能选择一个，不管是为了你们，还是为了徐家，我都不会留给他这个机会。二行会跟着锦川到香港去，亲事的事儿你们两个就不要再想了。要是看上哪家姑娘不错，我就喜欢二行。我也是。既然两位非走不可，那我也不便强留。九条，那边全是日本兵，这两套日本军服你们带上，会有用的。谢谢，保重。也回不来了。哎，这这这这这这，在这，快快快！你快点儿！哎呀，别催我！哎呀，你笨死算了，这么点事你都不知道。不是进去了够不着，你来。哎呀，躲一边去。哼，你来，你拿呀，拿不出来吧？你别吵。是，还说我？你给我闭嘴，找根棍去，快点儿！啊，好好好。哎，快点快点，你快快快，快追到了都！你别闹啊你！啊
顺，我军全军覆没，敌人只崴了一只脚，当然是大顺。少军，我々はもう論家と関わる必要はございません。关东军自重队和两个护送小队，两百三十多人全军覆没，除了四辆被炸毁的运兵车和几个被射爆的轮胎之外，所有辎重啊全都失踪了。等日本关东军的骑兵赶到曲阳谷，义勇军呢、啊、早就没影了。义勇军撤退了，千真万确，义勇军的兄弟无一伤亡，就是崴了一只脚。这不太可能吧？我也觉得不可能。江燕看见了这场战斗的尾巴。前面的经过他也没看到，所有日伪军现在都在研究这场仗究竟是怎么打的。对了，负责清仗的伪军逃回了不少，他们刚站上战场边就跑回来了，太不可思议了。我还是觉得不太可能，张赫没这本事。真要这样的话，张赫的消息应该到了。赶紧派人去看看荣叔荣义，还是我亲自去吧。二少爷，这张纸条送了你们荣家全家人和你哥手下几百人的性命。本来我还想给你哥哥一条活路，现在只有妥协了。跟我哥没关系。那跟谁有关系？你还年轻，很多事情你是不懂的。两个国家之间的关系，不是你看到的那么简单。你身边有几个人懂得国家大事、国际关系？所以不要他们说什么你就信什么。他们也不懂。保住你自己家人的性命，就足够了。如果再给你一条活路，你要不要？你少跟我来这套！我告诉你，你。
你就是把嗓子说哑了，我也不会上你的当的。好样的大小姐，日本人的酷刑很可怕，是吧？那张纸条上说的很清楚了，你的弟弟都不狡辩了。你觉得你还有必要再说一遍这样的酷刑吗？小姐坚强了。还记得李东顺是怎么死的吗？啊？你想想。好，好，你过来，你们过来呀，过来对我动刑，对我动刑啊！竹木纯一，我告诉你，就是我勾结抗日分子，就是我勾结徐一航，你过来啊！你过来，你过来杀了我！容易，你是知道的，你哥哥对我很有用。如果你好好跟我合作，不管他做过什么。我都可以再给他一次机会。如果你不合作，那我就别无选择了。好好想想吧。容易，将军的意思你应该听明白了。没有人能够救你，能救你的只有你自己。分头去找，是是。二少爷，大小姐。知道我为什么不对你们动刑吗？因为你们的哥哥对我还有用，我一直想给他一条活路。只要你们说了，只要你们和你哥哥愿意为我继续做事，我可以把你们以前做的事情全部抹去。
事儿是我和我姐做的，跟我哥没关系。这样的事情，你们做不了。告诉我，背后主谋，除了你哥哥，还有你哥哥的大管家索杰，还有谁？我知道，只要我对你们一动刑，那么关东军和你们荣家的关系就再也无法修补了。既然这样，那我只好舍弃这条拐杖了。井口，动刑。二少爷，我们对吕连彪动刑的时候，你都赶不过去，不知道。对你这个漂亮的姐姐动刑的时候，你是否能受得了？有本事你冲我来，别动我姐！放狗！二少爷，我再给你最后一次机会。荣叔，荣叔，你别听他们的，事情是我们做的，跟别人没关系。我都说过了，你们还让我说多少遍？三高嘞。姐，姐，我说，我说，我说，马荣叔，我就算会被他们压死，你也不能冤枉好人。是我和我姐做的，没有别人。万一要到了糊弄不过去的时候，一定要记着，舍居保帅。舍居保帅，对，大少爷就是帅。我说别咬了！我说我说，是左杰，是左杰。我杰一个人也干不了这事儿，你哥哥荣石才是主谋，跟我哥没关系，是所杰利用我哥。压下去。荣石，荣石，你混蛋，你害家，你拜托什么情况？荣一荣叔可能被日本人抓走了。啊！看来主母要跟荣家撕破脸，立即布置社居计划。社居能保住帅吗？我暗示过荣一和荣叔，他们应该能明白。索杰同志，这没事，这也都是推测，尽量做最坏的打算吧。万一我出了事，请你转告组织。荣氏他这个人是靠得住的，那你就不能跟兄弟们一起出城吗
我要是走了，荣氏就洗不清了。二少爷，你招出所结，是想保住你哥哥。这招棋叫舍居保帅，对吧？我可不知道，我可不知道，我可不知道。没有你哥的允许，他能指挥得了你哥的那些手下？他是打着我哥的旗号做的，那我就不明白了，索杰为什么做这些事？因为，因为。所杰现在在哪里？应该还在咖啡馆，包围咖啡馆。嗨左杰有问题，左杰有问题，左杰有问题，左杰有问题，左杰有问题，左杰有问题，左杰有问题，左杰有问题。我去咖啡馆。不要跟任何人说我回来过。是是。怎么样？出事了，大少爷。车停在城外山下，荣毅和荣叔都不见了，只留下这个。树洞里也不见张赫的消息。他们不会是让日本人给抓走了吧？很有可能。自从被劫，朱木没法向上面交代，很有可能。恼羞成怒，冒着和我们撕破脸的风险，抓走大小姐和二少爷。如果真是这样，麻烦就大了。放心吧，我已经疏散了三十个兄弟，可以把事情推到我和这三十个兄弟身上。好，那你快走。我不走，我走了，你就洗不清了。卓木离不开我，只要我向他妥协，我不会有事儿。你快走，这不可能，我不能走。在承德，你比我更重要。你走了，我才可以把所有的事情往你身上推。你不走，我怎么推？你推不掉，他会怀疑是你故意放走了我。我有办法，走，快走，大少爷。走，大少爷，我知道你不会向自己兄弟开枪的。
荣家大少爷。大少爷，所以前面走不了了。大少爷，后面又有日伪军上来。大少爷，别藏了。他们只见我进来，没见我出去，你交代不了。这次，索杰怕是走不了了。嗯、小五，我好像闻见咖啡煮好了，去。给我和大少爷一人倒一杯。是，索爷。索杰，大少爷，这两年耕玉给我练得不错，我不在的时候，他可以代替我。索爷，什么都不要说了，去，你们俩把前后门看住，我跟大少爷还有几句话。